ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ തന്നെയാണ് കൈ നല്ലോണം കഴുകണം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പലർക്കും എങ്ങനെ കൈ കഴുകണം എന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൈയുടെ പാമ് ലെഫ്റ്റിൻ്റെത് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ചെയ്യുക പിന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല സാനിറ്റൈസ് ആയിട്ട് ഈ ക്രൈസസ് ആണ് ഈ കുഴികൾ അത് നഖം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുക പിന്നീട് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് കൈയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഈ കുഴികൾ അത് തമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് തമ്പ് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും മുന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കാനോ താഴ്ത്താനോ പാടില്ല ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജംഷീർ കുറ്റിയിൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേടായിരിക്കും ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്താണ് ഈ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതെന്താണെന്ന് ലളിതമായ രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്നതിൻ്റെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അസുഖം ഒരാളിൽ നിന്ന് പത്താറിലേക്കും അത് പിന്നീട് നൂറിലേക്കും പിന്നീട് അത് ആയിരത്തിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു രീതി ഇറ്റലിയിലും ചൈനയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ തടയുന്ന തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി മുൻകൂട്ടി എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഓർ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൂവാല ഉപയോഗിച്ച് മുഖവും അതുപോലെ മൂക്കും കവർ ചെയ്യുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സോ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പോയി ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഹഗ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒരു ചിരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരത്തിലോ അത് ഒതുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തൊട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തൊട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുഖേന ഒരാളുടെ ഹാൻഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളുടെ ഹാൻഡിലേക്ക് പകർന്ന് ആ ഹാൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ തൊടുമ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമുക്കതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക നമുക്ക് വളരെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം വളരെ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പോകുക മെയിനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മേ ബി നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതും ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫുഡിന് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോവാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ മാത്രം ഇപ്പോൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ രോഗിയും രോഗിയുടെ കൂടെ ഒരാൾ മാത്രം പോവുക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മാത്രം പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ അതിൽ മെയിനായിട്ട് കൈ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ തന്നെയാണ് കൈ നല്ലോണം കഴുകണം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പലർക്കും എങ്ങനെ കൈ കഴുകണം എന്ന് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല കൈ കഴുകുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു രീതിയുണ്ട് കൈ ജസ്റ്റ് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി
കയ്യിൻ്റെ ഫാമിലിയൊക്കെ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൈയുടെ പാമ് ലെഫ്റ്റിൻ്റെത് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ചെയ്യാം പിന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് കൈ പത്തി മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലൂടെ കൈ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല സാനിറ്റൈസ് ആയിട്ട് അണുവിയുക്തമായിട്ട് മാറും പിന്നീട് വരുന്നത് കൈയുടെ ഈ ക്രൈസസ് ആണ് ഈ കുഴികൾ അത് നഖം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുക നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് കൈ ചെയ്യുക പിന്നീട് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് കൈയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഈ കുഴികൾ അത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യുക നേരെ തിരിച്ചും ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും വിട്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ് തമ്പ് തമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് തമ്പ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം വേ അടുത്ത ഹാൻഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ റിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക രണ്ട് കൈയുടെയും റിസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോർമലി അല്ല കൈയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ആയെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം വേ ആണ് സെയിം സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ആരാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എപ്പോഴാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആരാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് രോഗികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രചരി പരിചരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ മെയിനായിട്ട് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടിയ മാസ്കുകളാണ് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ അതൊന്നും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണക്കാർ തന്നെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ചുമ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ശ്വാസതടസ്സം ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കോ അവിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇത് ഒരു മാസ്കാണ് ഇത് എൻ എൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് അല്ല ഇത് ത്രീ ഡേഡായിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്കാണ് ത്രീ ഡേഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ മാസ്കിനുണ്ടാവും ഒന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നോർമലി ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അണുക്കൾ നമ്മളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ഭാഗം പുറത്തേക്കും ഡാർക്ക് ഭാഗം മുഖത്തിനോട് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൊറോണ രോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തു തുമ്മൽ ജലദോഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ നോർമൽ കോൾഡ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പകരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഭാഗം മുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗവും ഡാർക്ക് ഭാഗം വെളിയിലേക്കായിട്ട് നേരെ തിരിച്ചാണ് രോഗിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ മുകളിലേക്ക് ഉള്ള നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മെറ്റൽ സ്റ്റിപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ മെറ്റൽ സ്റ്റിപ്പ് ജസ്റ്റ
മൂക്കിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ധരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ മെയിനായിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്കിൻ്റെ ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാസ്കിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിടിക്കുകയോ ടച്ച് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ള കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അബദ്ധവശാൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകലും നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ തൊടാൻ പാടില്ല അബദ്ധവശാൽ തൊട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് താഴ്ന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കി വെക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക്സ് കഴിച്ചും കൊണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക്ക് കൂടെ കഴിച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുകളിലേക്കാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും മുന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കാനോ കായ്ത്താനോ പാടില്ല പിന്നെ ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അവർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കും ആരെങ്കിലും ക ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ താഴ്ത്തിയിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴ്ത്തി വെക്കുക അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ചുമക്കുമ്പോഴും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ വായനയുടെ ഉമിനീര് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് സ്പ്രെഡാവും അപ്പോൾ തുമ്മുമ്പോയോ ചുമക്കുമ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ നിർബന്ധമായിട്ടും മാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണെങ്കിലോ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് മാസ്ക് വെച്ചും കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക അത് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചെന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മാസ്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഇലാസ്റ്റിക്സ് കഴിച്ചും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മാസ്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് അവ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൂവാലയും ഉപയോഗിക്കാം ടവർ ഉപയോഗിക്കാം ടവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുൻവശം പിടിക്കാതെ പുറകിൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കെട്ട് അയച്ചുകൊണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയി സോപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതിയാവും മാസ്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൽ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ തൂവാലയും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളൊരു തൊട്ട് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വളരെ ടേക്ക് കെയർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക്